Ritratti di legalità di chi ha combattuto la mafia sino a sacrificare la propria vita come Giovanni Falcone e di chi continua a portare avanti la battaglia contro la criminalità nell'associazionismo dopo averlo fatto in prima linea durante gli anni di piombo. Uomini come Giovanni Gallo, oggi attivista di Libera ma in gioventù carabiniere del nucleo speciale antiterrorismo agli ordini del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Tra i protagonisti della manifestazione la legalità cresce sui banchi di scuola organizzata da l'istituto comprensivo da Zeglio De Nittis di Barletta. Originario di Ascoli Satriano, ma da 30 anni residente a Trani, Gallo ha raccontato agli studenti il percorso compiuto al servizio di Carlo Alberto dalla Chiesa durante gli anni della lotta armata, prima che il generale venisse trasferito in Sicilia per combattere la mafia e fosse ucciso in un attentato di Cosa Nostra insieme alla moglie e un uomo della sua scorta. Erano anni bui. Però il generale vedi, ci ha insegnato anche a, stu a farci studiare il fenomeno, perché senza lo studio del fenomeno non puoi analizzare i documenti. Ecco, di qua poi nell'attività pratica c'erano i vari pedinamenti, gli appostamenti che si facevano come si dovevano fare a quel tempo. Naturalmente, ripeto, non avevamo tante attrezzature tecniche, però si... si lavorava e si era felici, si era felici e lui ci trasmetteva anche questa serenità. Soprattutto anche attraverso, perché lui non è che stava sempre con noi, però anche attraverso i nostri superiori, i suoi stretti collaboratori, che ci trasmettevano il senso proprio dello Stato, della legalità appunto, e di, di, e di lavorare sempre eh, nel rispetto della legge e nel rispetto umano. I simi della legalità vanno fatti germogliare nelle scuole perché possano dare pienamente i loro frutti. Ne sono convinti gli animatori del neonato presidio di Libera di Barletta che nel confronto con gli studenti trovano terreno fertile per il contrasto alle mafie e all'illegalità. Noi ci siamo rivolti principalmente a, inizialmente ai ragazzi degli istituti superiori, però sono argomenti che non hanno confini e limiti di età. E ovviamente le, i ragazzi delle scuole medie hanno età molto particolare in cui eh, si formano i valori di una persona, noi siamo qui a dare il nostro contributo e a fare quello che ci siamo ripromessi di fare, quindi sensibilizzazione, informazione, dire ai ragazzi da che parte stare, perché la mafia non sta dalla parte della legalità e dobbiamo ricordarlo a tutti. Tra le iniziative promosse dalla scuola De Nittis nei quattro giorni dedicati al tema della legalità, anche la visione del documentario Chi di chi era Giovanni Falcone e del film I Cento Passi, opera quest'ultima dedicata alla vita di Peppino Impastato, l'attivista siciliano ucciso a 30 anni per le sue denunce contro la mafia. I Cento Passi erano la distanza che separava la casa della famiglia Impastato da quella del boss Gaetano Badalamenti, una storia che ha lasciato il segno nei giovani studenti della scuola De Nittis. Sì, sono due, tre, quattro, cinque, dieci, cento passi, uno.